नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपण सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या आवडत्या चॅनल मध्ये परम वाय सी डी आज आपण टेन्थ सायन्स मधील फर्स्ट टॉपिक पाहणार आहोत ग्रॅव्हिटेशन ग्रॅव्हिटेशन या टॉपिक मध्ये फर्स्ट पॉइंट आहे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन ऍक्च्युली आपण टेक्स्ट बुकचा सिक्वेन्स फॉलो करणार नाही आपण सर्व पॉइंट कव्हर करणार आहे परंतु आपण आपल्या मेथडने पॉइंट कव्हर करणार आहे पहा पहिला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन एव्हरी ऑब्जेक्ट इन द युनिवर्स अट्रॅक्ट एव्हरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन अँड दॅट इज यफ म्हणजे जगातील सर्व ऑब्जेक्ट एकमेकाला काय करतात अट्रॅक्ट करतात विथ सर्टन फोर्स अँड दॅट फोर्स इज नथिंग बट अ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स तर त्यांनी जर समजा असं आपण ग्रहित धरू की दोन बॉडीज एम वन एम टू मासेसच्या असतील ज्यांच्यामध्ये डी हे डिस्टन्स असेल आणि त्यांच्या सराउंडिंग मटेरियल जे आहे त्याचा ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट काय असेल जी असेल तर कॅपिटल जी असेल तर न्यूटन या सायंटिस्टने काय सांगितलं बघा स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन एव्हरी ऑब्जेक्ट इन द युनिवर्स अट्रॅक्ट एव्हरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस अँड इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन देम म्हणजे कसं बघा एक्सप्लनेशन कन्सिडर टू बॉडीज ऑफ मासेस एम वन अँड एम टू सेपरेटेड बाय अ सर्टन डिस्टन्स डी देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन काय सांगितलं होतं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशनने द फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस अँड इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन देम दॅर फोर F is directly proportional to m1 m2 upon d square therefore f is equals to by taking some constant g proportionality sign kadun takla constant getla capital g and this is nothing but it is universal gravitational constant whose value is 6.67 into 10 to the power minus 11 this is called newton's law of gravitation तुम्हाला जर असं विचारलं एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन देन यू कॅन फॉलो द स्टेप्स यू हॅव टू राईट ऑन फर्स्ट स्टेटमेंट देन यू हॅव टू राईट ऑन द एक्सप्लेनेशन अँड आफ्टर दॅट यू हॅव टू राईट ऑन द रिझल्ट एफ इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वेअर आपण आता पाहू युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट म्हणजे काय बघा आपण काय केलं होतं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन मध्ये फोर्स वॉज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दॅर मासेस अँड इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन दॅम त्या ठिकाणी आपण काय केलं होतं कॅपिटल जी एक काय घेतलं होतं कॉन्स्टंट ऑफ प्रपोर्शनॅलिटी घेतला होता त्या कॉन्स्टंट ऑफ प्रपोर्शनॅलिटीला आपण आता म्हणणार आहे युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट दॅट इज कॅपिटल जी तर त्यासाठी फॉर्म्युला काय असेल त्याचं युनिट काय असेल त्याची व्हॅल्यू काय असेल ते आपण आता पाहू अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन एफ इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन d स्क्वेअर दॅर फो कॅपिटल जी इज इक्वल्स टू डिवाइडचा डी इकडे मल्टिप्लायला जाईल हे मल्टिप्लायस एम वन एम टू डिवाइडला येतील तर कसं येईल कॅपिटल जी इज इक्वल्स टू एफ डी स्क्वेअर अपॉन एम वन एम टू इक्वेशन नंबर टू दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन म्हणजे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन नुसार आपण काय केलं कॅपिटल जीचा फॉर्म्युला बनवला त्यानंतर बघा इफ एम वन इज इक्वल्स टू एम टू इज इक्वल्स टू वन के जी त्याचा अर्थ काय वेन टू ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द मासेस वन के जी and the distance between them is 1 meter then capital g will be ithe baka d ch value 1 taka d square ch value 1 will 1 1 1 1 to yala solve kele nantar g will be equals to f therefore universal gravitational constant is nothing but it is a force of attraction between two unit masses separated by unit distance manje दोन वन वन के जीचे दोन ऑब्जेक्ट आपण घेतले ज्याच्यामध्ये वन मीटर डिस्टन्स असेल त्यावेळी त्या दोन ऑब्जेक्ट मध्ये जो काही ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असणार आहे दॅट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू द युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट अँड इट्स एस आय युनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर के जी स्क्वेअर इट्स सी जी एस युनिट इज दॅन सेंटीमीटर स्क्वेअर पर ग्रॅम स्क्वेअर इट्स व्हॅल्यू इज सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू पॉवर मायनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर के जी स्क्वेअर अँड इट्स व्हॅल्यू does not depend on surrounding medium that's why it is called universal gravitational constant means in the universe its value remains constant what will happen if one of the mass is doubled and both of the masses are doubled baka newton's law of gravitation made kai change hoil kiwa gravitational force made kai badal hoil what will 
B. Gravitational force. If one of the mass is doubled and if both the masses are doubled. Suppose m1 dash is equal to twice the m1. And the original mass is one mass is equal to double. And the m2 dash is equal to m2. Means it remains constant. And the distance between the two objects is also kept constant. Then what will happen? The new force of gravitation will be f dash. That is equal to g m1 dash into m2 dash upon d dash square. But m1 dash is twice the m1, m2 dash is m2 and d dash is nothing but d. Though substituting these values, so upon half two by r give. So what are the original force g m1 m2 upon d square? We, uh, we can conclude that f dash is twice the f. Means if one of the mass is doubled, then force will get doubled. Next, if both the masses are doubled, then what will happen? m1 dash is equals to twice the m1, m2 dash is equals to twice the m2, and d dash is kept constant. Then f dash is equals to g m1 dash m2 dash upon d dash square. Then g m m1 dash chivalikarati twice the m1. m2 dash chivalikarati twice the m2. 2 into 2, 4. Then original force will be g m1 m2 upon d square. Therefore, the new force will become 4 times the original. Means if mass of the one of the object is double, then the force will get doubled. If mass of both the objects are double, then the force will become four times the original force. Characteristics of Newton's law of gravitation and gravitational force. Paha. The gravitational force is always force of attraction. Means the two objects always attract each other. They never repel each other. For example, the sir, Electrostatic force मदे बगा, दोन चार्जेस एक विकला काई कुर शक्ता, रिपेल को भी शक्ता. जैसा मैग्नेट मदे काई होता, दोन अपोजी पोल एक विकला काई करता, अट्रैक करता, अनि दोन सारके पोल एक विकला काई करता, रिपेल करता. मन जैस, there is a force of attraction as well as repulsion. But in case of gravitation, there is a only one type of force, that is force of attraction. Means two bodies always attracts each other. Next. It does not depend on nature of medium. When the electrostatics are changed, the medium changes, the force will change. So, the gravitation is magnetic. The gravitation is magnetic. The gravitation is magnetic. magnetic. The gravitation is magnetic. The gravitation is the gravitational force for the lab, as it does not depend on the presence of medium, then it is a real force. It is a real force means its origin is known to us. Then it is weakest force in the nature. What is the weakest force in the nature? One object, the other object, it is closest to the displacement force. For example, if one magnet is a magnet, the other magnet is a magnet. एक पेन दूसरा पेन अलग कोड़ो शक्त नहीं due to force of gravitation that's why it is the weakest force in the nature then it is large range force means India मतलब एक अदा object America मतलब एक अदा object ला attract करो शक्तो then चाह मधे एक अस property है gravitation साथी if the object has mass then there is a gravitational force then it always acts along the line joining the center or center of mass of the two bodies. Actually, it is specifically mentioned kele, Javadi object ha kasa sel, geometry kala sel, for example, circle a sel, square a sel, rod a sel, asha case madhe, apli la kaya 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 geometrical object cha case madhe, that's a center, manjish that's a center of mass asta. Parantu, je geometrical object na ye, dumbbell a sel, asha case madhe apun kaya 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 the gravitational force always acts along the line joining their center of mass. Next point is circular motion. Baga, kaisa circular motion manje? The motion of particle along the circumference of the circle is called as circular motion. Baga, ya circle chaya ya part lamun ka amin to circumference manje? The motion of particle along the circumference of the circle is called as circular motion. Then, there are two types of circular motion. First one is uniform circular motion. जावड़ का एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड ने सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे त्यावड़ी अपन चला मन्ना रहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फॉर एग्जांपल पगा अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन 
तुम्ही असं कधी बघितले अर्थला ट्वेंटी फोर आवर्स ऐवजी ट्वेंटी सिक्स आवर्स लागले किंवा ट्वेल्व आवर्समध्ये जे एक रिव्हॉल्युशन केलं सनच्या भाऊ नाही का इट रिव्हॉल्व्स विथ कॉन्स्टंट स्पीड दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन द डेफिनेशन कशी करणार मग द मोशन ऑफ पार्टिकल अलॉंग द सर्कम फरन्स ऑफ द सर्कल विथ कॉन्स्टंट स्पीड ओके देन नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये बघा फॉर एक्झाम्पल तुम्ही काय केलं अस्टोन इज टाईट टू अस्टीन अँड वर्ल्ड इन अ व्हर्टिकल सर्कल असं तुम्ही गोल गोल दगडाला दोरी बांधली आणि फिरवलं काय होईल बघा वर जाताना त्याचा स्पीड कमी होईल खाली येताना स्पीड वाढेल म्हणजे जर स्पीड व्हॅरी होत असेल तर आपण त्याला म्हणणार आहे नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन बघा द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द सर्कम फरन्स ऑफ द सर्कल विथ व्हेरिएबल स्पीड इज कॉल्ड ॲज नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन देन डायरेक्शन ऑफ फिलॉसिटी We have to see what is the difference in speed and velocity. Let's see what the magnitude of velocity is called as speed. Means 5 meter per second, 10 meter per second. It is called as magnitude. And for a particle performing circular motion, the direction of velocity is always along the tangent. Because the cyclic cycle is going to be 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 going to be. टँजेन्शियली आउटवर्ड काय होतात त्याचे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स फ्लो होतात तर आपण म्हणू शकतो दॅट डायरेक्शन ऑफ दॅट ड्रॉपलेट्स इज द टँजेन्शियली आउटवर्ड अँड विच इज द डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी तो आपण काय कन्क्लुजन केलं दोन कन्क्लुजन इम्पॉर्टंट द मॅग्नेट्यूड ऑफ वेलॉसिटी इज कॉल्ड ॲज स्पीड अँड इन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन द स्पीड इज कॉन्स्टंट बट इट्स डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्युअसली वी विल सी सेंट्री पेटल फोर्स बघा सेंट्री पेटल फोर्स म्हणजे काय द फोर्स ऍक्टिंग ऑन पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन विच इज अलॉंग द रेडियस अँड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल सेंट्री पेटल फोर्सला आपण सेंटर सिकिंग फोर्स देखील म्हणू शकतो म्हणजे एखादा पार्टिकल जर सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असेल तर त्या पार्टिकलवर ऍक्ट होणारा फोर्स आणि त्याची डायरेक्शन कशी असेल टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल आपण याचा मॅग्नेट्यूड कसा फाइंड आउट करायचं ते बघू फोर्सचा फॉर्म्युला असतो मास इंटू ऍक्सिलरेशन त्याला शॉर्टकट कसा फोर्स इज मा मास इंटू ऍक्सिलरेशन दॅरको सपोज सेंटिपेटल फोर्सला आपण जर एफ सी पी म्हटलं तर काय मास एम आणि ऍक्सिलरेशन काय असेल ए सी ए सी स्टँड फॉर सेंट्री पेटल ऍक्सिलरेशन देन एफ सी पी इज इक्वल्स टू एम इन टू सेंटिपेटल ऍक्सिलरेशन असतं व्ही स्क्वेअर अपॉन आर तो फॉर्म्युला कसा बनेल एफ सी पी इज इक्वल्स टू एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर This is an expression for the magnitude of centripetal force. Examples of centripetal force and circular motion are first the earth revolves around the sun in circular orbit the necessary centripetal force is provided by gravitational force. For example kasa baka earth kona bhuti pitte surya bhuti tar tyacha sathi lagnara jo kai centripetal force hai to kon provide karta ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स तर दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोव्हायडेड बाय ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ठीक आहे फॉर द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन देन सेकंड एक्झाम्पल द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोव्हायडेड बाय इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स बघा इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स काय प्रोव्हाइड करतो द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर द इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट पार द स्टोन टाईट टू अ स्ट्रिंग revolves in a circular orbit the necessary centripetal force is provided by the centripetal force the centripetal force is provided by the tension in the string manje eka dori la apan dagad banla ani to kay kela gol firavla tar tya dagada cha circular motion sathi lagnara centripetal force kon provide karnar hai tension in the string then moon revolves around the earth the necessary centripetal force is provided by gravitational force means the centripetal force is provided by gravitational force in short part for earth centripetal force is provided by gravitational force for electrons the centripetal force is provided by electrostatic force for the stone centripetal force is provided by tension for the moon the centripetal force is provided by gravitational force आपण आता एक प्रूफ पाहू फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स और यालाच आपण म्हणू शकतो इनवर्स स्क्वेअर लॉ ऑफ डिस्टन्स म्हणजे काय 
as distance increases the force goes on decreasing ye aplyala prove karaycha hai pa to kay prove karaycha show that f is inversely proportional to r square ya sathi aplyala maithe speed is equals to distance upon time for one revolution the distance covered by the particle will be 2 pi r and the time taken is called as time period or capital t baka s ka asel 2 pi r ani small t ka asel capital t to v ji value pani 2 pi r upon capital t ela equation number 1 manu pude baka the centripetal force is given by mv square upon r ela equation number ka manu 2 atta cha apan equation bagitla from equation 1 and 2 या दोघांना मिक्स करू ज्या ठिकाणी वी स्क्वेअर आहे तिथे व्हॅल्यू सब्स्टिट्यूट करा टू पायर पण कॅपिटल टी तर याचा स्क्वेअर केला काय टू स्क्वेअर फोर पाय स्क्वेअर पाय स्क्वेअर आर स्क्वेअर आर स्क्वेअर टी स्क्वेअर इकडे आला तो काय येईल इथे हा आर ॲज इट इज तो इथे बघा आर आर कॅन्सल झाला तर हे राहिलेलं रिमेनिंग इक्वेशन आपण तिकडे घेऊ एफ इज इक्वल्स टू एम इन टू फोर पाय स्क्वेअर आर कारण की आर स्क्वेअर मधला आर कॅन्सल झाला होता पण टी स्क्वेअर आपल्याला काय करायचंय इथे आर क्यूब आणण्यासाठी आर स्क्वेअर ने मल्टिप्लाय आर स्क्वेअर ने डिवाइड करू तो बघा आर स्क्वेअर इंटू आर काय आला आर क्यूब आणि हा आर स्क्वेअर इकडे घेऊ हा टी स्क्वेअर इकडे घेऊ फक्त जागा त्याची बदलली तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वेअर हा एका ब्रॅकेट मध्ये टाकला आणि इकडे आर स्क्वेअर सेपरेटली लिहिला काय लिहिलं असं कारण की आपल्याला हे माहितीये आर क्यूब अपॉन टी स्क्वेअर इज इक्वल्स टू वन अपॉन के इज इक्वल्स टू कॉन्स्टंट हे आपण केपलस लॉ मध्ये पाहणार आहोत तो पुढे पहा नेक्स्ट जर सपोज हा वन बाय के कॉन्स्टंट असेल मग याची व्हॅल्यू काय आली वन बाय के वन बाय के ने मल्टिप्लाय केलं तर काय आला फोर पाय स्क्वेअर एम अपॉन के हा आर स्क्वेअर इकडे टाकू फोर पाय स्क्वेअर एम अपॉन के इंटू वन बाय आर स्क्वेअर इफ दिस इज कॉन्स्टंट देन फोर्स हॅज टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेअर म्हणजे फोर पाय एम फोर पाय स्क्वेअर एम अपॉन के इज इक्वल्स टू कॉन्स्टंट देन एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेअर हेन्स प्रूव द फोर्स ओ बेस the inverse square law of distance or tyacha jarth kay asto f is inversely proportional to r square vidyarthi mitranno khas video he tumcha sathi banavat ahe tyamule ya channel la like karayla subscribe karayla ani bell icon dabayla visru naka ya pudil video che notification milnyasathi thank you mi parmeshwar kotude om coaching classes board